Żyjemy w czasach kultu produktywności. Chcemy ciągle robić więcej, sięgać dalej i zarabiać coraz lepiej, a cała ta obsesja efektywności doprowadza nas do tego, że każdy przejaw lenistwa czy marnowania czasu traktujemy jako najgorszy grzech, naginając własne granice i każąc się za to, że nie zawsze udaje nam się przeskoczyć tę zawieszaną coraz wyżej poprzeczkę. Frustruje nas niemoc i głęboko wierzymy w to, że jedynym sposobem na to, by z niej wybrnąć jest praca i więcej pracy. I jeszcze więcej pracy i kolejne zadania i kolejne pozycje z tej listy rzeczy do odhaczenia. Tymczasem nauka wskazuje na to, że jednym z niewielu sposobów na to, by pozostać efektywnym i kreatywnym jest odpoczynek. Odpoczynek kojarzy nam się z nic nie robieniem, bo przecież kiedy nie skupiamy się na żadnym konkretnym zadaniu i pozwalamy naszym myślom odpłynąć, to nasze mózgi niczym konkretnym się nie zajmują. Z tym nic nie robieniem jest trochę tak jak ze spaniem. Przez bardzo długi czas naukowcy byli przekonani, że sen to po prostu taka funkcja off w mózgu. Wyłączamy system i czekamy bezczynnie, aż nadejdzie poranek, żeby się obudzić. Teraz wiemy już, że część kluczowych procesów, przede wszystkim tych związanych z konsolidacją wspomnień, odbywa się nieraz wyłącznie podczas snu. I właściwie nie ma słowa, które gorzej opisywałoby stan naszych mózgów w trakcie snu niż bezczynność. I całkiem podobnie jest z odpoczywaniem. Przez długi czas podejrzewano, że mózg zużywa tak naprawdę wielokrotnie więcej energii niż normalnie, jedynie podczas skupiania się na trudnych zadaniach. I dopiero od lat 90. jasnym stało się, że mózg pracuje nieustannie, mniej więcej z tym samym nasileniem, zużywając w trakcie wykonywania trudnych umysłowych zadań tylko od 5 do maksymalnie 10% energii więcej niż przeciętnie. Jest w języku angielskim taki termin downtime i na polskiej przetłumaczyć go można jako taki czas przestoju, czy coś w rodzaju takiego trybu standby, w które wchodzą nieużywane urządzenia elektroniczne. Downtime to są wszystkie te sytuacje, kiedy nie zaprzątamy naszych umysłów żadnymi zadaniami, nie skupiamy się na rozwiązywaniu problemów, ani nie pracujemy, tylko pozwalamy sobie na myślenie o niebieskich migdałach. I jak się okazuje, mnóstwo z kluczowych procesów psychicznych wymaga do zajścia tego, by nasze mózgi przeszły w taki właśnie tryb przestoju. Okresy, kiedy nie zaprzątamy sobie głowy niczym konkretnym, okazują się być kluczowe dla utrzymania kreatywności, wydłużenia i wzmocnienia uwagi, motywacji czy produktywności, a także dla prawidłowego funkcjonowania pamięci. W czasie, gdy nie jesteśmy skoncentrowani na żadnym konkretnym zadaniu i marzymy czy rozmyślamy o niebieskich migdałach, w mózgach obserwuje się zwiększoną aktywność czegoś, co nazywa się siecią aktywności bazowej. Dowodniono, że funkcjami sieci aktywności bazowej są m.in. przetwarzanie naszych doświadczeń i emocji, konsolidowanie wspomnień, wspomaganie uczenia, czytania ze zrozumieniem czy abstrakcyjnego myślenia. Wśród procesów, które są zależne od sieci aktywności bazowej są też introspekcje, budowanie własnej tożsamości i zespołu reguł moralnych, którymi będziemy się posługiwać. Nauka coraz mocniej wspiera koncepcję tego, że nasze mózgi rozwiązują niektóre problemy naokoło i robią to wtedy, gdy pozwolimy tym problemom zejść z poziomu świadomości i przemielić się w spokoju gdzieś w tle. Dowodniono to m.in. w badaniu z 2006 roku, w trakcie którego dwie grupy studentów miały zdecydować, który samochód powinno się kupić, aby zrobić jak najlepszy interes. I jak się okazało, lepiej poradziła sobie nie ta grupa, której pozwolono na kilka minut zanalizować walory poszczególnych aut, tylko ta, którą w tym samym czasie rozpraszano jakimiś prostymi łamigłówkami. Odpoczywać. Dobrze spać i ucinać sobie drzemki. Niektórzy naukowcy postulują, że tylko jedna sesja długiego snu w ciągu doby nie jest fizjologicznie wpisana w nasz naturalny rytm i postulują, że pomiędzy 14 a 16 powinno się ucinać krótką drzemkę. I nie bać się momentów, kiedy nic nie robimy i o niczym nie myślimy. Jak się okazuje, sprzątanie biurka, gapienie się za okno czy leżenie do góry brzuchem to nie są przeszkody na drodze do jakkolwiek zdefiniowanego sukcesu, tylko raczej gwaranty jego osiągnięcia. Okej, okay, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że byliście ze mną. Jak zawsze zachęcam Was do podglądania mnie na Instagramie, na Facebooku albo na blogu. A jeśli macie ochotę stawiać się coraz lepiej zorientowanymi w świecie nauki, to subskrybujcie ten kanał i idźcie odpocząć.